地敲打着窗口，带着黑夜撕开我伤口。你的模样在记忆中停留，不曾模糊，却牵不到你。向我挥挥手，留下一抹微笑，不再回头。人生总是。这么痛苦吗？还是只有享受是这样？难道是这个杀手不太冷？对了，哎，该你了，该你了，该你了，该我了，该我了。看好了啊，好，准备好了吗？嗯，好，我要开始了。城市之光。什么？你确定吗？不对，哎，不是，好，我再来一遍。大独裁者。不对，最后一次，最后一次机会啊。摩登时代。对了，终于对了。嗯。来来来，干杯。等一下，放首歌可是食物是我买的，那那我也不管。哎，要不这样吧，咱们俩手写一部，谁输了谁写。来吧。好，好，来。石头剪子布，修剪子布，修剪子布，耶、嗯！ Yeah, 我赢了。嗯。真倒霉！豆豆收拾干净啊！算你走运。晚安，快去快去，洗干净。哎、喂，姐。思夏，你现在在哪儿？我我在外地出差呢。如果你还把我当你姐的话，你现在立刻马上给我回来。你要是不回来的话，你就再也见不到我了。嗯，行，我知道了，我马上回来。
不需要这么着急呀、啊。浩子，嗯，你先去忙吧，我跟小夏单独聊聊。你还把我当姐姐吗？姐，怎么了？发生什么了？你觉得做你姐姐这些年，我对你不够好吗？很好啊，你很照顾我，而且很疼爱我。你还记不记得当年，你父母不在了，你搬到我家住，那一年，你还中考失利，每天把自己关在屋子里，以泪洗面。的那时候，我爸妈刚去世，我中考考砸了，我把自己关在房间里面，对着他们的照片，还有分数发呆。后来，我在桌上发现了你的纸条，那是我写给你的话。当在低落的时候，可以去看看大海。今天的潮落。意味着明天的汹涌澎湃。低落的时候，也可以去看看小草。穿过寒冬的小草，会更加轻松可爱。那年，我还把所有的压岁钱都省下来，带你去旅行。那个时候，是我第一次看到大海和沙滩。在我最失落的时候，是你。帮我走出了低谷，直到现在，你都是我的依靠。你既然记得，为什么明知道我跟赵丹乔在一起，还要背着我和他交往？我，我没有啊。你没有？我，我真的没有，姐。前几天我在酒吧碰到虽然了，他现在怎么样了？缘分这个东西，有时候真的很奇妙。这么大的城市，这么多间酒吧，偏偏我们两个就走到了同一间。不过这种缘分，我宁愿不要。姐，你也不能这么说，毕竟你们还有过美好的过去呢。美好的回忆，那是难堪的过去。我这些日子是怎么过的，你应该最清楚。有多少人在我背后指指点点？还有我妈，她这个人最爱面子了。我离婚以后很长一段时间，她都不敢出门。小夏，现在丹桥是我的救命稻草，我必须抓住他。只有他有可能给我一个完美的婚姻。姐，我一直想问你，有一个看似风光的婚礼，真的这么重要吗？你这种问题本身就没有意义。当别人问起来，你觉得感情对你重要吗？家庭对你重要吗？物质对你重要吗？当你什么都拥有的时候，你可以很潇洒的说，这都不重要。但当你一无所有的时候呢？就像我现在，小夏，我告诉你，每一样都很重要。嗯、我现在必须嫁给丹桥。因为我知道，只有嫁给他，我才有可能撕掉那个在婚礼上被抛弃的女人的标签。只有嫁给他，我才有可能让爸妈过得更好，才有可能让他们真正快乐起来。也只有嫁给他，我才能让虽然明白当初他的决定有多么的幼稚和愚蠢。姐，那赵丹乔喜欢你吗？当然。
你还小，很多事情你并不明白。其实，在婚姻当中，喜不喜欢，爱不爱，不是最重要的。你难道没听说过吗？感情是可以培养的。我一定会让他喜欢上我。总之，无论如何，你要听我的。马上和他分手。姐，其实我跟赵总是假恋爱。为什么？牵扯到个人原因，我现在没有办法告诉你。好吧，反正不管因为什么原因。从今以后，你都必须疏远他。你要忘掉你是洪小豆这个身份，小夏。你还小，况且你和他之间只是网友而已，你们的感情只存在于虚幻的世界。但他对我来说不一样，他是我的婚姻。你知道现在一个完美的婚姻对于我来说意味着什么吗？答应我。答应我，好，我答应你，我永远都不会告诉他我是洪小豆，这也是我们永远的秘密。谢谢你，妹妹。现在只有你能帮我了。机会啊！摩登时代。对了。舒总先生，人世间的烟火，会有多少次无罪的错误和迷失？怎样才能把悲伤从心里抹去？可以抬头望月亮，望着望着就忘了。但我却选择了另一条路。他荒草萋萋，十分幽寂，显得更诱人，更美丽。虽然这两条小路上，都很少留下旅人的足迹。黄色的树林里分出两条路，可惜我不能同时涉足。我在那条路口久久伫立，我向着一条路极目望去，直到它消失在树林的深处。别难过，别伤心，我愿意牺牲自己的爱情，去守护一生的亲情。
，这没事儿，那我进去了。啊，明夏，是不是我对你太纵容了？你居然连我的早餐、我的咖啡都忘了，所以我要惩罚你。今晚，你要陪我去看电影，不可以拒绝。赵总，我们还结束假恋爱了。啊，难道你已经认可了我们不是在假恋爱吗？我一直在骗你。其实你喜欢我，对吗？其实我有男朋友，什么意思？秦昊就是我男朋友，所以我们还结束关系吧？不，不不不，你在骗我！我没有在骗你。那，那你为什么要答应跟我假恋爱？你为我所做的一切都是假的吗？我根本就没有喜欢过你。我答应假恋爱。就是为了利用你，这样我才可以得到更多机会和利益。不，不，我的直觉不会错。你为什么今天要说这种气话？直觉？你也太幼稚了吧！幼稚？音乐会是怎么回事？你身上有那么多红小豆的影子，又是怎么回事？没想到。不可一世的赵丹乔，这么好骗人。其实呢，我一直在冒充姐姐。当我知道她的网友就是我老板的时候，我就看了你们所有的聊天记录，而且还模仿她的兴趣爱好。闭嘴！你知道为什么吗？因为我恨宁心，从小到大。我寄人篱下，常常活在他的阴影当中。当我知道他被一个男人给甩了，然后找了一个有钱有势的男人做依靠，我就气不打一处来，我就想搅黄他所有的好事。还真是处心积虑。那你为什么要告诉我这一切？你的心思不是白费了吗？因为，因为我不想玩了呀，我怕你秦昊会误会，毕竟我爱的是他嘛。哦，对了，还有一点，毕竟我跟宁青有血缘关系，所以呢，我想要放他一马。不，你不是这样的人。这就是我，你根本就不了解我。我为什么要陪你玩啊？还不就是为那点钱吗？你不是说宁心爱慕虚荣吗？我跟他一样的，都爱钱。你现在知道什么才认认我了吧？好，钱。你要钱是吗？好，我给你。这些是你的加班费和补助费
哭泣，是否那忧伤的旋律勾起你的回忆？过去都已过去，都已经过去，这样的时光谁？曾经历，紧抓住我的手，别再犹豫，为你留下的那一盏灯，在无边的夜色。好走，下次再来我觉得他是故意的，为什么？既然你都知道他是故意的，那就不要放手了。我搞不明白，什么事情让他突然改变了想法？有时候，只有等距离远了，才能看得更明白。很多恋爱中的人，都会大言不惭地说：“我不会像爱上你一样，爱上任何人了。”其实分手之后，他们都可以像爱上他一样，爱上别人。但是，他们再也不会像离开彼此那样害怕离开任何人了。树洞先生，再见。
。露西姐，怎么回事啊？上礼拜还约好了周三一起 K 歌的。是啊，他还把他最喜欢的那卷胶带送给我了。他这么一走，我还真有点舍不得。赵总，我们今天中午要跟中泰集团的陈之光经理吃工作餐，这是我们第一次约见的客户，是订中餐还是订西餐？你就订简单一点的吧，我下午还有会议。啊，那我就订我们公司对面的那家中餐馆了。嗯，还有您周四的机票，我已经订好了。哦，宁夏的工作也已经对接好了，今天以后就不来上班了。如果没有意外的话，这周内会办理完所有手续。扔掉。什么？把这些东西全部都扔掉。赵总。我已经把咖啡粉按照你喜欢的比例放好了，把热水倒到这条线上就可以了。这是你最爱喝的比例。公司的文件。都被我分类好了，红色是紧急的案子，黄色是要开会讨论的，绿色是很棒的创意，但是你会说我很蠢的如你所愿，我辞职离开了 My Way， 我的身份也给了你。我会离赵丹桥远远的，但希望你能真心爱他，好好爱他。哎，你好，我能看一下吗？非洲援助孤儿志愿者。哎，我可以报名吗？前面有我们志愿者之家的临时办公摊位，走，带你过去。谢谢。
于开门了。你已经欠了一个月的房租，押金都扣光了。再给我一点时间吧，我我刚失业，下个月下个月一定给。失业，我也失业了，别给我装可怜。收拾收拾东西，赶紧给我滚！哎，别这样，我在这儿住了三四年了，你就通通融吧。你谁啊？我是这儿的房东。不是，我打你那么多电话，为什么不接啊？你为什么要躲着我呀、啊？又来个讨债的！我跟你讲，他已经欠我一个月的房租了，我都上门好几次了。他每次都是这种避而不见的这种腔调。今天呀，我是断水断电才找到他。你凭什么断水断电？欠你多少？我给。耗子，对不起，已经晚了。这房子我已经租出去了，明天新的房客就要搬进来，赶紧给我走人！怎么办？不知道。不知道？搬我那儿去。这样不好吧？有什么不好的？睡大马路啊？收拾东西。今以后，我将代替你的爸妈，在你生日的时候，每年送你一只小猴。英小姐，虽然你有足够的工作经验，但是我们还是不得不遗憾的通知你，无法录用，抱歉。实话告诉你，你恐怕得转行了。我想，没有一家旅行社敢于聘用你的。为什么呀？麦威的赵总已经给所有的旅行社都下达了封杀令，恐怕你在这一行已经没有立足之地了。我们也是没有办法呀，所以，请你谅解。谢谢。不管因为什么原因，从今以后你都必须输给我，并且你要忘掉你是洪小豆这个身份，答应我，答应我。
。好，我答应你。杨医生，我是宁心。有个事情想请你帮忙。说吧，什么事儿？只要我能做得到。是这样的，这几天我都联系不到丹桥，可不可以告诉我怎么才能见到他？那这样，一会儿你到我的诊所来，就能见到他了。好，谢谢你，杨医生。哎，将就着点啊，没有冰块。你还在办公室藏酒？那怎么了？我每天都要面对像你这样消极的病人，你们把你们所有的负能量都像倒垃圾一样的倒在我这儿，我总得找点消遣的渠道，缓解一下自己的心情吧。又出现幻觉了，按时吃药了没？感觉受骗了，受伤害了。赵丹强，我跟你说话呢，你听见没有？怎么弄得跟个小屁孩似的？医生应该说这种话吗？拿起酒杯，我是你的好基友；放下酒杯。我就是个医生，行，那我跟你说点专业的。恋爱时期的冲动、激情、患得患失、智商为零等种种非常态反应，是因为体内的多巴胺和众多激素的作用下，使我们无意识地把脑内资源分配了给那个我们认为产生非常态反应的另一半，导致我们体内的脑资源分配在自己身上的是少之又少。你说这些干嘛？不是你让我说些医生该说的话吗？其实道理很简单，人类世界的爱情，只是一种内分泌失调的表现。所有的爱都没有你想象的那么严重，所有的严重也都只是你自己想象出来的。丹乔，没事的，我们都是人。人不就是在这些破事里打滚吗？谁还没点放不下的事情？别总压抑着，该释放就要释放出来。男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处丹桥，你怎么在这儿？是杨医生告诉我你在这儿的。哦，如果方便的话，陪我走一会儿吧。好对不起啊，丹乔。为什么跟我说对不起？小夏，你要相信，他不是故意的。不要记恨他。他都这样对你了，你还替他说话
。不管怎么说，我和他永远都是一家人。前面是我的母校，陪我去走走。去看山，看大海。